Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é o passo a passo aqui do pé do vaso do nosso jogo de banheira Adriana, tá bom? Aqui no canal já tenho o passo a passo do, do tapete da pia, a tampa do vaso e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo do pé do vaso. Ok? Para você conseguir encontrar essas peças, eu criei aqui uma playlist chamada Jogo de Banheira Adriana. Lá vocês vão encontrar essa, todas essas peças que eu estiver confeccionando aqui desse jogo de banheiro, vocês vão encontrar lá, tá bom? Eu confeccionei essa peça no, no barbante 6, tá ok? Confeccionei no fio cru, no fio bordô, esse bordô mesclado e o verde mesclado. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou deixar para vocês também a quantidade de cada cor aqui que eu gastei. Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Se gostar, se te, se te ajudar em algum, de alguma forma, eu te peço para deixar o seu gostei, tá bom? Se não for inscrito e gostar do conteúdo que eu vou apresentar para vocês aqui, eu peço que se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. E se possível, se você sentir o desejo, compartilhar com seus amigos que também apreciam a arte do crochê. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos lá para o passo a passo? começar, eu já tenho o meu square pronto aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar para fazer o, a, o encaixe do vaso com dois square, tá bom? Eu vou começar trabalhando com o fio cru, mas antes de começar, eu quero deixar uma dica para você. Se por um acaso você vai trabalhar com uma cor só, eu sugiro que você deixe um pedaço, tá bom? Corte um pedaço aí, que dê o comprimento de umas 20 correntinhas e deixe separado, tá bom? Para você fazer o encaixe, o... o Aquela parte que vai encaixar no, no, na, no, no vaso. No meu caso, eu vou trabalhar com duas cores, então não vai ser preciso. Mas se por acaso você for trabalhar com uma cor só, eu sugiro que você deixe um pedacinho aí, corte um pedacinho desse fio e deixe reservado para a gente poder trabalhar depois, tá bom? Então, para começar aqui, eu vou amarrar o meu fio aqui nesse leque aqui, ó, nessa, nessa pontinha aqui, tá bom? Vou amarrar aqui. Prontinho, já amarrei aqui, tá bom? Vou introduzir minha agulha, vou laçar o meu fio e vou subir um total de três correntinhas. Então, vou puxar aqui, faço uma e já vou esconder no fio. Duas e três, tá bom? Essa partezinha aqui depois a gente vai recortar. Laço o meu fio, venho no intervalo novamente e faço mais um ponto alto. Ficando assim, ok? Faço duas correntes, laço meu fio, venho aqui dentro desse intervalinho e vou trabalhar dois pontos altos. Um. Um. E dois. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalinho... E faço dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntes. Uma. Duas. Laço meu fio, venho aqui dentro desse leque que nós trabalhamos anteriormente e vamos fazer dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntes. Laço meu fio... Venho aqui nesse espacinho aqui do leque e vou trabalhar também dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes, laço meu fio, venho pro próximo intervalo e faço dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, no próximo intervalo... Faço dois pontos altos. Faço duas correntes, vou laçar o meu fio, cheguei aqui, onde a gente vai fazer nossa parte oval. Então, vou vir aqui dentro do leque e vou trabalhar um total de três pontos altos. Um, dois e três. Ficando assim. Duas correntinhas... Laço meu fio, vou, vou aqui pro próximo intervalo e vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntes, 
laço meu fio, tá vendo esses três pontos aqui? Eu vou trabalhar nesse pontinho do meio. Então, eu vou introduzir a minha agulha e fazer aqui um total de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes, laço meu fio, vou vir aqui no intervalinho e fazer três pontos altos. Um, dois e três. Tá ficando assim, mas depois vai ficar legalzinho, tá bom? Ele fica meio emboladinho, mas depois fica... Quando a gente vai... À medida que a gente for trabalhando, ele vai ficando normal. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro do leque e faço o último grupinho de três pontos altos. Um, dois e três, ok? Ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, já cheguei aqui do outro lado. Nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos antes. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes, laço meu fio, venho no intervalinho e faço dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes, laço meu fio, venho nesse intervalinho aqui do leque e faço dois pontos altos. Um. Um. E dois. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui no intervalo do próximo leque e faço dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalinho, dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo, dois pontos altos. Um, dois. Duas correntes, cheguei aqui no meu leque e vou fazer novamente dois pontos altos. Um. E dois. Nessa parte aqui a gente não trabalha, tá bom? Fiz isso aqui, vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço meu fio, viro meu trabalho e vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, tá bom? Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalinho aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, fiz aqui o primeiro... No próximo, mais um ponto alto. Ficando assim, tá bom? Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo aqui, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Um. Dois. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo, ponto alto sobre ponto alto. Ficando também com dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui, faço um ponto alto, no próximo ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo ponto alto, no próximo um ponto alto. Olha como que tá ficando. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ponto alto sobre ponto alto. Essa é a nossa sequência, não tem... Segredo nenhum, nós já fizemos o tapete da pia, o tampo do vaso, aqui fica tranquilo, né? Chegamos aqui no nosso grupinho de três pontos altos, o que nós vamos fazer? No primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, faço aqui um, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Aqui nós tínhamos três, aqui vamos ficar com quatro. Porque nós fizemos um aumento aqui, tá bom? Faço duas correntes, laço meu fio, venho no próximo, é, no próximo grupinho de três pontos altos, vou fazer um ponto alto nesse, um ponto alto nesse próximo, e no último, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo. 
um ponto alto nesse, um ponto alto no do meio e dois pontos altos no último. Um, dois. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo. Faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no terceiro, que esse é o último. Ficando também com quatro pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e dois pontos altos no último. Um, dois. Concluí aqui também o nosso grupinho de cinco é, motivos aqui, né? Cada um ficou com quatro pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio e vou trabalhar aqui da mesma forma que eu trabalhei na outra, do outro lado. Num ponto alto eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Uma, duas. Vem no próximo. Uma, dois. Ficando assim. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando com dois. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Cheguei aqui no último bloquinho. Então, faço um ponto alto no primeiro... E um ponto alto no segundo. Deixa eu botar aqui. Certinho? Olha como tá ficando, tá bom? Olha só. Aqui eu vou subir aqui novamente três correntinhas, tá bom? Uma, duas, três. Laço meu fio, viro meu trabalho e vou vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Duas correntes, venho no ponto de base do próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando assim. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio e cheguei aqui no nosso, na nossa parte oval. Então, no primeiro eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar. Então, vou introduzir minha agulha, fazer um ponto alto, laço o meu fio, volto no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Ficando aqui com um total de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, laço o meu fio, venho pro próximo. Trabalho um ponto alto no primeiro... Um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e dois pontos altos no quarto aqui. Um e dois. Ficando com cinco também. Duas correntes, laço meu fio, vem. 
um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e dois pontos altos no quarto ponto de base. Ficando também com cinco pontos altos. Duas correntes, vem pro próximo. Um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no último dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Duas correntes, laço meu fio, vem no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo... Dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Cheguei aqui na minha parte reta. Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, tá bom? Duas correntes, laço meu fio, venho no ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, no próximo, um ponto alto, no próximo... Um ponto alto. Duas correntes, no próximo um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Duas correntes, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, no próximo um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Duas correntes. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes, cheguei aqui no último bloquinho. Então, um ponto alto e outro ponto alto, tá bom? Ficando assim, ó. Olha só como tá ficando o nosso, tá, nosso pé do vaso. Ok? Aqui eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Laço meu fio, viro meu trabalho e vou repetir a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, tá bom? Aqui vai ser duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, né? Vamos repetir a mesma sequência. Chegando aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um no terceiro e no último aqui... Nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Nós vamos trabalhar assim por mais duas carreiras. Eu tô aqui na terceira, nós vamos fazer a quarta e a quinta. Lembrando sempre que o, no último ponto de base nós temos um aumento, tá ok? Não podemos esquecer disso, que no último ponto de base temos um aumento, duas correntes e repito a mesma, o mesmo. Quando nós tivermos aqui, aqui nós temos três pontos altos, quatro, cinco. No próximo nós vamos ter seis e no próximo sete. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. E lembrando que toda vez que chegar aqui, viro, sobe três correntinhas, viro o trabalho e faz essa repetição, tá ok? Vou finalizar o meu aqui e volto com vocês. Já finalizei, a nossa peça ficou assim, ó. Trabalhei aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras com a cor cru, ficando aqui com dois, quatro, seis, sete. Sete pontos altos aqui nessa parte aqui oval, tá bom? Aqui foi ponto alto sobre ponto alto, com separação de duas correntinhas. Agora, nós vamos iniciar aquela parte do encaixe do, do pé do vaso, tá ok? Vou usar aqui o meu fio bordô, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha agulha, fazer uma voltinha e vou fazer uma correntinha aqui, ó. Ficando assim, ó. Então, você pode amarrar logo lá, tá bom? Eu que tô fazendo assim. Vou vir aqui nesse... Último ponto alto aqui, ó, na terceira correntinha, e vou prender o meu fio, tá bom? Meu ponto é bem apertado. Aí, depois a gente vai escondendo esse pedacinho de linha aqui, tá bom? Fiz isso, eu vou fazer um total aqui de 20 correntinhas. Só que essas 20 correntinhas, elas não podem ser muito apertadas, tá bom? Vocês viram que meu ponto é bem apertado, eu também vou ter que me policiar aqui. Então, vamos fazer 20 correntinhas. Uma, e já vamos cobrindo esse, ponto, esse fio aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom? Vou cortar meu fio. E aqui eu vou dar uma puxadinha aqui, tá bom? Prontinho. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer novamente isso aqui. Então você pode amarrar lá se você achar mais fácil, tá bom? Vou prender aqui. No meu, na minha última correntinha também. Vou contar aqui as três correntinhas, vou prender na última, tá bom? Aqui. Vou puxar. Vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20, vou fazer mais 3 para dar a altura de um ponto alto, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou contar aqui voltando, ó. Uma, duas, três. Na quarta... Que é onde eu fiz a vigésima, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Ficando assim. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço meu fio, vou pular aqui duas correntinhas, uma, duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto e na próxima, um ponto alto também. É aquela partezinha nossa da reta, tá vendo? Faço duas correntinhas, uma, duas, laço meu fio, vou pular duas correntinhas de base, uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto alto. Um. E no próximo, um ponto alto. Ficando também com o nosso grupinho, tá bom? Uma, duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, pulo uma, duas, na terceira correntinha... Eu faço um ponto alto. Um. E no próximo, outro ponto alto. Então, vou ficar com dois pontos altos também. Ficando assim. Duas correntinhas. Uma, duas. Laço meu fio. Vou pular duas correntinhas de base. Uma, duas. Na terceira, eu vou fazer o meu ponto alto. Laço meu fio. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas, uma, duas, laço meu fio, vou pular aqui as duas, cheguei aqui nesse intervalinho aqui, ó. Cheguei no intervalinho, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um e dois, tá bom? Ficou assim, tá ok? Agora, faço duas correntinhas, uma, duas, laço meu fio, venho no próximo intervalinho e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Ficando assim. Duas correntinhas, uma, duas. Laço meu fio, venho aqui, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, nesse aqui um ponto alto... No próximo, outro ponto alto. Duas correntinhas, vou laçar o meu fio, cheguei aqui no nosso motivo aqui da parte oval. Então, aqui no primeiro eu faço um ponto de base, 
Nós vamos seguir a mesma sequência. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Cheguei no sétimo, no sétimo eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Então, um e dois. Duas correntes. Vou pro próximo. Um ponto alto nesse. Um ponto alto no próximo. No próximo. E até chegar no final. Quando chegar no último, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Como a gente estava fazendo nas, nas carreiras anteriores, né? Um. Dois. Duas correntes. Vamos lá no primeiro. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo. Cheguei no último, um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Como com dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando também com oito pontos altos, tá ok? Duas correntinhas. Vou no próximo... Vou fazer a mesma sequência. Vou fazer aqui. Aqui, chegou no último, dois pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Duas correntinhas, vamos repetir de novo. Três, quatro, cinco, seis, no sétimo, dois pontos altos no mesmo lugar, tá ok? Ficando assim, olha como tá ficando já a nossa parte. Passo duas correntinhas, aqui eu vou repetir a mesma sequência da carreira anterior. Dois ponto, um ponto alto, mais um ponto alto. Um, dois. Vou fazer aqui, até chegar aqui nessa parte que nós fizemos aqui as correntinhas, já volto com vocês, tá bom? Prontinho, vim trabalhando, cheguei aqui novamente, nós vamos trabalhar naquelas correntinhas que nós fizemos. Então, faço duas correntes, uma, duas, laço meu fio, vou pular aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço duas correntes, uma, duas, laço meu fio, vou pular duas correntinhas, uma, duas, na terceira... Eu faço meu ponto alto. Uma. E duas. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, laço meu fio, vou pular duas correntinhas. Uma, duas. Na terceira, faço meu ponto alto. Um. Dois. Duas correntinhas, uma, duas. Laço meu fio, pulo duas correntinhas de base. Uma, duas. Na terceira... Faço meu ponto alto. Um. E dois. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo duas correntinhas de base. Venho aqui, faço um ponto alto. E aqui, na última, um ponto alto. Ficando assim. Essa partezinha que sobrou, essa fitazinha aqui, depois nós vamos trabalhar aqui em volta, a gente vai tampar tudo, tá bom? Vai arrematar direitinho e vai tampar. Nosso trabalho tá ficando assim, ó. Ok? Aqui nós temos... Opa, deixa eu afastar pra cá um pouquinho. Olha quantos bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Do mesmo jeito que ficou de um lado, ficou do outro, tá bom? Vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar o fio, vamos virar o nosso trabalho pelo avesso, tá bom? E vamos trabalhar agora pelo avesso. 
Então, aqui já tenho as três correntinhas que eu subi, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, no próximo bloquinho de dois pontos altos, vou repetir dois pontos altos, um em cada ponto de base. Um e dois. Duas correntes, vou vir aqui no próximo ponto, dois pontos altos, sendo um em cada ponto de base, tá bom? Eu vou fazer assim, seguindo essa sequência de duas correntinhas e dois pontos altos, até chegar aqui na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui não tem segredo, vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Chegando aqui, eu volto com vocês. Prontinho, vim trabalhando até aqui, olha como tá ficando bonito o nosso pé do vaso. Cheguei aqui, fiz duas correntinhas, tá bom? Vamos chegar na parte oval. Agora, nós vamos começar com as diminuições, tá bom? Então, vou vir aqui no primeiro, vou fazer um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no quarto um ponto alto, no quinto um ponto alto, seis e sete. Agora, nós vamos pular o último ponto de base, tá bom? Nós não vamos trabalhar esse último ponto de base. Fazemos duas correntinhas, laçamos o fio, vamos vir aqui no intervalo e vamos fazer um ponto alto. Ficando assim, tá bom? Faço duas correntes, laço meu fio, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Vamos ficar sem trabalhar novamente o oitavo, tá bom? Duas correntinhas, laço meu fio, vem no espaço e faço duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, vem no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo. Até chegar no penúltimo, tá bom? Então... Chegou no último, nós não vamos trabalhar novamente o último, tá bom? Vamos deixar sem trabalhar. Fazemos duas correntes, laçamos nosso fio, vamos vir no intervalo de duas correntinhas e fazer um ponto alto. Ficando assim. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto... No próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Ficando assim. Não vamos trabalhar o último novamente, vamos pular ele. Fazemos duas correntinhas e laçamos o fio e vamos vir no espaço e fazer um ponto alto, ok? Fizemos ponto alto, vamos fazer duas correntinhas, laçar o fio. Agora, nós vamos pular o primeiro ponto de base, vamos vir no próximo. Então, pulo esse e vou vir nesse, tá bom? Faço esse... E vou trabalhar ponto alto até o último ponto de, da, da nossa base aqui. Três, quatro, cinco, seis e sete. Prontinho, ficando assim. Duas correntes. Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que as carreiras anteriores. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo... Opa! Um ponto alto. Fazemos duas correntinhas, laçamos o fio e vamos pro próximo. Nós vamos fazer isso aqui por toda essa parte aqui. Vou fazer o meu aqui, você faz o seu. E eu volto pra gente fazer a nossa próxima parte, tá ok? Prontinho. Viemos trabalhando desse, dessa forma, chegamos aqui. Chegamos aqui, nós vamos fazer três correntinhas, tá ok? Deixa eu arrumar minha aqui. Uma, duas, três. Vamos laçar o fio, virar o nosso trabalho pelo avesso novamente, tá bom? E vamos trabalhar da mesma forma nessa parte aqui. Então, aqui, não vou ficar repetindo o que a gente já fez, então, vou só fazer pra ficar mais tranquilo, tá bom?
fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, separação de duas correntinhas. Vou fazer até chegar a parte oval e volto com vocês, tá bom? E aqui novamente, fiz duas correntinhas, lacei o meu fio, vou vir aqui no primeiro, vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto. No quinto. E no sexto, tá bom? Ficando assim. Vou pular o último agora também. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no intervalinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. No próximo ponto alto, e aqui cheguei novamente no último ponto. Esse último ponto a gente não vai trabalhar, tá bom? Vou fazer duas correntes, laço meu fio, no espacinho, faço um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no espacinho de duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no ponto alto, trabalho um ponto alto. Vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, quando chegar no último... Já sabe, a gente tem que parar, né? A gente não... Vamos saltar ele. Chegamos aqui no último, vamos fazer a mesma coisa. Vamos saltar, fazer duas correntinhas, pular ele e vir no intervalinho fazer um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no intervalo e faço um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no ponto alto, faço um ponto alto, trabalho ponto alto sobre ponto alto, chegando no último, a gente pula o último. Duas correntes, pulei o último, né? Vou vir nesse aqui fazer um ponto alto, duas correntes, venho no próximo, um ponto alto. Como no, na carreira anterior, nós vamos pular agora o primeiro, tá bom? Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro, venho o segundo. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e até no final. Duas correntes e aqui nós vamos trabalhar da mesma forma. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês, tá ok? Finalizei a minha parte aqui, cheguei aqui, vou, vou subir novamente três correntinhas, uma, duas, três. Laçar o meu fio, virar meu trabalho. E vou trabalhar da mesma forma novamente, tá bom? Aqui eu vou explicar pra vocês como fazer até as, as, as demais carreiras, tá bom? Porque não vai ter muita diferença. Vou explicar direitinho pra vocês, qualquer dúvida vocês voltem no vídeo pra... pra... Pra ver direitinho como que funciona, como nós já fizemos a tampa do vaso e o tapete da pia, não vai ter tanto segredo, tá bom? Aqui nós vamos continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separando por duas correntinhas, tá bom? Vamos vir trabalhando. Chegou aqui, ó, nós vamos fazer o último aqui, a gente vai sempre pular o último ponto de base. Vem trabalhando, chegou aqui nesse aqui, ao invés de pular o último, nós vamos pular o primeiro, tá bom? Só nesse aqui. Aqui a gente continua da mesma forma, quando chegar aqui sobe as três correntinhas e vira o trabalho. Então, lembrando, os demais aqui a gente vai pular sempre o último, tá bom? O último que a gente vai pular. E quando chegar nesse final aqui, nós vamos pular o primeiro, tá ok? Nós vamos fazer assim até completar um total de três pontos altos aqui, ó. Quando tiver três pontos altos aqui, eu volto com vocês, tá bom? Você faz o seu aí, eu faço o meu e a gente volta pra finalizar, tá ok? Finalizei aqui, olha como tá ficando grande já nosso tampo pé do vaso, né? Aqui eu finalizei com três pontos altos, né? Sempre pulando o primeiro quando chegava aqui no último. Agora, eu vou trocar de cor aqui, eu vou trabalhar uma carreira só no cru. Mas se você for continuar com a mesma cor, você vai fazer o seguinte, você vai subir aqui três correntinhas, virar o trabalho, fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui... E nós vamos trabalhar só carreiras de pontos altos, tá bom? Só uma carreira de pontos altos. Então, ponto vai ser ponto alto sobre ponto alto. Nesse intervalo aqui, nós vamos fazer dois pontos altos, tá bom? Dentro desse intervalo. Vem pra cá, 
faz ponto alto sobre ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. E da mesma forma que na lateral, ó, nessa parte oval aqui, ó. Vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto, chegou aqui, nesse intervalinho aqui, vocês vão fazer dois pontos altos em cada intervalinho aqui, até chegar no final, tá ok? Eu vou mudar minha cor aqui, vou trabalhar é, carre... uma carreira só de pontos altos aqui, e já volto com vocês pra gente ir pro bico de acabamento, tá bom? Então, não se esquecendo que agora vai ser só ponto alto, tá ok? E nos espaços de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Finalizei aqui com meu fio branco, tá bom? Trabalhei só é, carreiras de pontos altos. Agora, eu amarrei o meu fio bordô aqui, tá bom? Amarrei ele aqui, eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Se você quiser voltar e fazer um ponto baixo novamente no mesmo lugar, é até melhor, tá bom? É igual eu fiz aqui, ó. Prontinho. Fiz o ponto baixo, vou vir pro próximo ponto de base e vou fazer outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pular aqui, ó, três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu venho e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tenho aqui três. Eu preciso de sete. Então, no próximo, quatro, cinco, seis... E sete. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Para desfio aqui. Três, quatro. Vou pular um, dois, três. No quarto, faço um ponto baixo. Vou repetir mais um grupinho de sete pontos altos. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, uma, duas, três, opa, três, quatro correntinhas. Vou pular três pontos de base, um, dois, três, vou vir no quarto e vou repetir o meu bloquinho de sete pontos altos, tá bom? E nós vamos trabalhar assim por toda a volta, sete pontos altos, quatro correntinhas, pulo três de base, repito sete pontos baixos, quatro correntinhas... Pulo três de base, faço sete pontos baixos. Quatro correntinhas, pulo três de base, repito sete pontos baixos. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Vou finalizar o meu aqui e volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, é, eu já observei aqui, vai me, so vai me sobrar um, um ponto de base. No seu aí também, provavelmente vai sobrar, tá bom? Aí, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai ficar sobrando um ponto de base. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz quatro correntinhas, vou fazer mais uma, tá bom? Vou pular, ao invés de pular três, eu vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. E vou no quinto e vou fazer um ponto baixo. Aí, vou repetindo, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis... E sete. Vai ficar igual do outro lado, tá vendo? É só a gente pular um ponto a mais, tá? Não vai dar diferença nenhuma no seu trabalho. É porque só, só porque sobrou um ponto de base aqui. Pra não dar diferença, a gente faz isso. A gente pula é, quatro ao invés de pular três, tá bom? Só isso que a gente tem que fazer. Vamos virar o nosso trabalho, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou virar o nosso trabalho e vou caminhar com ponto baixíssimo até esse próximo ponto aqui, ó. Tá ok? Caminhei com o ponto baixíssimo, eu vou subir uma correntinha. Vamos voltar aqui no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Prontinho? Fiz o ponto baixo, eu vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Nós vamos ficar sem trabalhar agora o primeiro e o último ponto de base, tá bom? É, ficando aqui no total de cinco pontos baixos. No primeiro, aqui embaixo, nós ficamos com sete. 
Aqui nós vamos ficar com cinco, tá bom? Vou laçar o meu fio, sem fazer correntinha, sem nada. Vou vir aqui dentro do intervalo e vou trabalhar oito pontos altos. Então, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ok? Vou pular esse primeiro ponto baixo e vou ir no segundo e fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Pulando sempre agora o primeiro e o último. Fiquei também no total de, set, de cinco pontos baixos. Vou laçar o meu fio e vou repetir os meus oito pontos altos. Então, tem aqui, ó. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou ir no segundo e vou trabalhar novamente cinco pontos baixos. Lembrando que nós vamos pular agora sempre o primeiro e o último ponto de base, tá bom? Vou fazer aqui os meus cinco, cheguei aqui, vou pular o último, tá bom? Temos aqui nossa parada obrigatória, né? Vamos repetir novamente os oito pontos altos dentro da argolinha, tá bom? Então, essa vai ser nossa sequência. Dentro da argolinha, oito pontos altos, e, no, e nos pontos baixos, nós vamos pular o primeiro e o último, ficando com um total de cinco pontos baixos. Vou finalizar o meu aqui e volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, vim trabalhando, sobrou um ponto alto. Um no, no, o primeiro ponto alto e o último. Aí, aqui, fiz cinco pontos baixos. Sobrou, né, gente? Cinco pontos baixos. Eu tô só confundindo hoje esse ponto alto e ponto baixo. Nós fizemos aqui cinco pontos baixos em cada intervalinho aqui, né? Aqui tínhamos sete e aqui ficamos com cinco. Aí, fiz aqui, cheguei na parte final aqui. Eu vou fazer o seguinte. Nesse último ponto alto aqui, ó, esse último ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo só pra finalizar, tá bom? Faço ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto. E já vou entrar com a nova, com a nossa outra cor, tá bom? Vou finalizar aqui e volto com vocês. Prontinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o fio cru, tá bom? Vou pular o primeiro ponto baixo e vou vir no segundo. E vou amarrar o meu fio aqui. Opa! Vou amarrar aqui. Vou subir uma correntinha, tá bom? Uma correntinha. Vou voltar novamente no mesmo lugar e vou fazer o ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo, ficando com três pontos baixos. Aí, fiz os três pontos baixos, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui no primeiro ponto alto do nosso trabalho. Eu vou entrar por trás aqui, ó. Ó, vou entrar por trás... Vou passar a agulha por cima e vou levar lá atrás, ó. E vou puxar e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço o meu fio, vou vir pro próximo ponto. Viu? Ficou uma aberturazinha, tá vendo? Então, por essa abertura eu vou trazer a minha agulha, passar por cima e levar novamente a agulha lá atrás. Vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, venho na abertura, vocês vão ver no trabalho de vocês aí que dá uma aberturazinha. Olha lá, tá vendo? Ó? Eu vou entrar a agulha aqui, é só puxar o, o, o ponto que vocês vão ver as aberturas onde tem que entrar. Então, passo com a agulha por cima do ponto, tá vendo a outra aberturazinha que deu? É só puxar, ó, puxar a, a linha e traz. Puxou, trouxe, faz um ponto alto. Tá bom? Faço uma corrente, vou novamente, laço meu fio, vou entrar por trás aqui na abertura, vou introduzir, tá vendo? Só puxar assim um pouquinho o fio, o ponto que vocês vão ver a aberturazinha lá atrás, ó. Aí, vou introduzir a minha agulha e vou trazer. Uma corrente, introduzo novamente na abertura e puxo. 
uma corrente. Vou ficar com um total de oito pontos altos também, tá bom? Só que agora com intervalo, com uma correntinha de separação, tá ok? Faço mais uma correntinha, laço meu fio. Mais uma vez para recapitular, ó. Abertura, entrei pela abertura. Passei por cima, vou colocar a agulha nessa aberturinha aqui, ó. Tá vendo? Meu dedo tá aparecendo atrás, ó. Nessa abertura eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou fazer o meu ponto alto, tá ok? Ficando assim, sobrou o meu último aqui, uma corrente, vou na abertura, faço e puxo. É bem tranquilo, vocês vão ver que fica aparecendo uma aberturinha aí. É, nessa, é nessas aberturas que a gente tem que trava, introduzir a agulha. Ficou assim, ó. Sem fazer correntinha de separação, eu vou pular o meu primeiro ponto baixo, vou vir no próximo e fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Sobrou também um ponto baixo de espaço, tá vendo? Sobrou um aqui no, no começo e um no final. Vou laçar o meu fio, vou introduzir a minha agulha aqui atrás... Passar por cima, eu faço uma aberturazinha, passo por cima e puxo, ó, faço meu ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, já tem uma abertura. Por essa abertura eu vou introduzir minha agulha, é só puxar com o dedo aqui que a outra abertura já aparece. Então, passo por cima do ponto e vou e busco, tá bom? Aí, e assim nós vamos trabalhar por toda a volta. Aqui nós vamos fazer, aí fazemos uma correntinha de separação e vamos repetir o processo em cada um dos pontos. Vamos ficar também com oito pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer aqui para vocês ir vendo. Qualquer dúvida, volta o vídeo, né? Como vocês já fizeram o tampa do vaso e o tapete da pia, tá? Essa parte aqui também já, já tá tranquilo, né? A gente já decorou também. Que o crochê a gente... Decora os pontos, né? E fica mais fácil trabalhar. É uma repetição de sequências de pontos que a gente faz. A própria abertura vai ensinar vocês onde que vocês que tem que introduzir a agulha, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários também que eu tento... Re... Se tiver o meu alcance eu tento sanar, tá bom? Fiz aqui, sem fazer correntinha, vou pular o primeiro ponto baixo, vou vir no próximo. Faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Fiquei novamente com três pontos baixos. E assim eu vou repetir a sequência até o, até o final. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês pra gente fazer a última parte do nosso pé do vaso, tá ok? Finalizei aqui, agora eu vou cortar o meu fio, tá bom? Cortar aqui, pra gente ir... Para a última etapa do nosso, do nosso pé do vaso aqui. Aí, fiz assim, vou puxar. Aí, depois a gente vai arrematar isso aqui tudo, tá bom? E agora, eu vou entrar com a cor bordô novamente. Vou finalizar aqui, né? Vou arrematar aqui e volto com vocês pra gente fazer a última parte com bordô. A última etapa agora, já amarrei o meu fio aqui, tá bom? E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma correntinha... Vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo, ficando assim, tá bom? Vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto baixo, aqui assim, ó, e vou fazer um ponto picô. Venho pro próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho na alcinha... Do ponto baixo aqui, ó, nessa alcinha aqui, e faço um ponto baixo. Venho novamente aqui no intervalinho, vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Venho aqui na argolinha aqui e faço meu ponto picô. Tenho aqui três pontos picô. Agora, nesse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir três correntinhas, ó, cinco correntinhas, uma... Duas, três, quatro, cinco. Vou lá, vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto baixo. Infelizmente, a, a linha tá um pouco escura, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu pego essas duas alcinhas aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Ficando assim, um ponto picô maiorzinho, tá vendo? Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, subo uma, duas, três correntes. Venho nessas duas argolinhas aqui, ó, duas alcinhas, 
e faço um ponto baixo. Vou para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas. Vou nas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Vem no próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alcinhas e faço meu ponto baixo. No meu caso aqui, eu não vou fazer correntinha de separação e já vou passar para o próximo. Se você vê necessidade, você faz uma, uma correntinha de separação ou então, de repente, prende com ponto baixo aqui, tá bom? No meu caso, eu não vou prender com ponto baixo. Daqui eu já vou passar para o próximo motivo. Então, venho aqui, passei, prendo com ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho na alcinha e faço um ponto baixo. Vem pro próximo intervalinho, faço um ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas. Vem na alcinha e faço um ponto baixo. Vem no próximo intervalo, um ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas. Vem na alcinha, faço um ponto baixo. Tenho já três. Então, esse aqui agora, nós vamos fazer maiorzinho. Então, aqui, faço um ponto baixo, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, volto aqui na alcinha do ponto baixo e faço um ponto picô, né? Volto aqui no, inter... no mesmo espaço e prendo com o ponto baixo, ficando assim. Só aqui que a gente volta novamente, tá bom? Venho aqui pro próximo espaço, prendo com o ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas... Volto aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Vou pro próximo, prendo com ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na alcinha, prendo com ponto baixo. Venho pro próximo intervalinho, prendo com ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas. Venho nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. E ficando assim o nosso leque, o nosso acabamento aqui, tá bom? Aí, agora, no meu caso, eu já vou passar novamente pra cá. Mas, se você vê necessidade, como eu já falei, você faz uma correntinha. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, até chegar no finalzinho aqui, ó. Aí, quando chegar no finalzinho aqui, eu vou voltar com vocês pra gente contornar essa partezinha aqui, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho. Cheguei aqui no final, ó. Já finalizei o meu aqui, vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó, e vou prender com ponto baixíssimo, tá bom? Prendi com ponto baixíssimo, vou vir novamente aqui embaixo, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, perdão, no próximo. Aí, vai, vai trabalhando com ponto baixo aqui nessas carreirinhas aqui, ó, tá bom? Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo... Pra a gente poder virar a curvinha, tá bom? Vai fazendo um ponto baixo. Aí, chegou aqui no, nesse aqui, fazemos novamente um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar ponto baixo por toda essa volta aqui, ó. Vamos introduzindo aqui. A pessoa tem um ponto muito apertado, né, gente? Aí, fica difícil. Aí, agora, eu vou entrar dentro desse intervalinho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um. No próximo intervalinho, vocês estão vendo que tem um, um bloquinho aí, ó. Faz dois pontos baixos. Vem aqui em cima, faz um... No próximo aqui, faz um outro ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E vai trabalhando com ponto baixo até o final. Não tem segredo, não, tá bom? É só ir trabalhando com ponto baixo para dar acabamento à nossa peça. Aqui também, ó, nesse intervalinho aqui, nós fazemos um ponto baixo. Aí, chegou aqui nessa viradinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo aqui assim, ó, em cima do, desse ponto. Vamos fazer um ponto baixo, vamos repetir novamente, fazer mais um ponto baixo. Eu cheguei aqui, em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Aí, vem no intervalinho, faço dois pontos baixos. Vem em cima do ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Ponto baixo, tá, gente? Hoje tá difícil esse, essa briga minha com ponto alto, né? 
Aí, nesse intervalinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos, tá bom? Em cima do ponto alto, eu faço ponto baixo. Ficando assim. Aí, dentro do espacinho, ponto baixo. Nós vamos trabalhar com ponto baixo até chegar no finalzinho lá, tá bom? Aí, cheguei aqui também, ó. Aqui, eu faço um ponto baixo aqui. E vou trabalhando de fora a fora com ponto baixo. Isso não tem segredo, é só ir completando aqui com ponto baixo. Aí, no intervalo, a gente coloca ponto baixo. Aí, onde é ponto alto, a gente coloca ponto baixo, né? E vai fazendo assim por toda a volta. Bom, aqui a gente... Nós vamos trabalhando aqui atrás do ponto alto aqui, a gente vai fazendo assim, ó. Aí, chegou aqui no leque, a gente faz um ponto alto aqui, um ponto baixo aqui no leque. Aí, nesses demais aqui, a gente vai fazer ponto baixo, vai contornando com ponto baixo. Vou continuar fazendo aqui e volto com vocês, tá bom? Vim trabalhando até aqui, com ponto baixo, chegou aqui no, nesse mesmo lugarzinho que a gente fez do outro lado aqui, a gente vai fazer ponto baixo aqui em cima do ponto alto, e nesse outro ponto alto aqui nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar, tá bom? Um, dois, só pra gente fazer a curvinha aqui, aí vem aqui dentro e no próximo faz um ponto baixo, aí vem trabalhando nos intervalinhos como a gente trabalhou lá, nesses intervalinhos a gente faz ponto baixo... E em cima do ponto alto, faz um ponto baixo. Nos intervalinhos, dois pontos baixos. E vai fazendo até o final. Só pra dar acabamento a nossa peça, tá bom? Mas aí você pode fazer o acabamento que você quiser. Pode fazer um picôzinho em volta, né? Aí vai depender de cada um. Cada um tem uma forma de desenvolver, né? Uma forma de trabalhar. Eu tô mostrando pra vocês aqui só um pouquinho de como eu faço. Aí, vou trabalhando aqui e cheguei aqui nesse último aqui, tá vendo, ó? Aí, aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, já posso arrematar a minha linha. Posso cortar aqui, arrematar o meu fio. E posso trazer esse fio aqui pra trás aqui e fazer o meu arremate aqui, ó. Posso puxar pra trás. E fazer o arremate normal aqui. Vou finalizar aqui e volto pra mostrar pra vocês a nossa peça, como que ficou, tá ok? Assim ficou a nossa peça pronta, tá bom? Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu faço aqui, tá? Peço desculpa por algumas falhas aí, que ninguém é perfeito, né? Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, tá ok? Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado aí a confeccionar a sua peça, tá ok? E desejo que você venda bastante. É esse é o meu desejo quando eu trago um passo a passo aqui. É que a pessoa que vai confeccionar, ele venda bastante, tenha bastante encomenda. E se você for fazer para sua casa também, que a sua casa fique cada vez mais charmosa também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um gostei aí, né? Pra... Que isso aí ajuda no crescimento do nosso canal. Se você ainda não é inscrito e gostou desse conteúdo, te peço que se inscreva. E ative o sininho das notificações. O meu grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima. Tchau, tchau.